हॅलो फ्रेंड्स कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो या भागात आपण क्रोशाचे छोटेसे बूट करायला शिकणार आहे हे बूट अगदी म्हणजे सहा महिन्यापर्यंतच्या बाळाला फक्त होऊ शकतील इतके लहान आहेत आणि या बुटासाठी तुम्हाला फक्त वीस ग्रॅम पंधरा ते वीस ग्रॅम लोकर लागणार आहे हे बूट कसे करायचे अशा या स्वरूपाचे आपण निटिंगमध्ये किंवा दोन सुयांवर आपण जे बूट करायला शिकलो आहे पद्धत तीच आहे ही इथे फक्त क्रोशाचे करायचे आहेत तुम्हाला तर यासाठी आपल्याला साधारण सव्वीस स्टिचेस घालावे लागणार आहे तर आपण सव्वीस स्टिचेस घालू ही मी लोकर वर्धमानची फोर प्लाय लोकर आहे माझी आणि या बुटाचं जे माप आहे ते आपल्याला पूर्ण सोळा सोळा इंच सॉरी सोळा सेंटीमीटर लांबीची पट्टी करायची एक तर त्यासाठी आपण सव्वीस स्टिचेस किंवा सव्वीस चेन घालणार आहे म्हणून मी ही सव्वीस चेन घालू आपण अगदी त्या निटिंगच्या बुटासारखंच करायचं आहे तुम्हाला चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणीस वीस एकवीस बावीस तेवीस चोवीस पंचवीस सव्वीस हे सव्वीस टीचेस किंवा सव्वीस साखळ्या घातल्या मी आता या प्रत्येक साखळीवर खांब घालायचा आहे मला मुका खांब तर मुक्या खांबाची उंची एक चेन एवढी त्यामुळे एक चेन मी आणखीन करून घेतली आणि आता इथून प्रत्येक दुसऱ्या चेनपासून प्रत्येक चेनवर मुका खांब घालायचा आहे एक दुसऱ्या चेनपासून दोन हे अशा पद्धतीने सव्वीस मुके खांब आपण घालणार आहे आणि मग प्र परत दुसरी ओळ अशीच मुक्या खांबाची अशी आपल्याला साधारण उंची पावणे चार इंच सेंटीमीटर होईस्तवर करायचं आहे तर मी असे हे मुके खांब घालून घेते सगळे सगळ्या सव्वीस चेनवरही सव्वीस साखळ्यांवर आणि मग एक चेन घालून पलटवायचं पुन्हा सव्वीस मुके खांब याप्रमाणे आपण पावणे चार सेंटीमीटर उंच होईस्तोर करणार आहे तर मित्रांनो हे तुम्ही आता कराल असे मुके खांब सव्वीस पूर्ण घालायचे इथपर्यंत इथे आलं की एक साखळी घालून पलटवायचं आणि पुन्हा सव्वीस मुके खांब घालायचे तर हे तुमचे सव्वीस मुके खांब पूर्ण चार पावणे चार इंच होईस्तोर घातलं की अशी तुम्हाला एक पट्टी मिळणार आहे आता या पट्टीची जर तुम्ही लांबी पाहिली तर ती सोळा सेंटीमीटर आहे पहा आणि उंची जर पाहिली तर ती पावणे सेंटीमीटर आहे दिसलं तर पावणे चार सेंटीमीटर आणि सोळा सेंटीमीटर असा एक रेक्टँगल किंवा असा एक चौकोन आपल्याला इथे मिळणार आहे त्यासाठी सगळे आपल्याला सव्वीस चेनवर मुके खांब घालायचे आहेत अशा मी सहा ओळी इथे मुक्या खांबाच्या घातलेल्या आहेत आता ही मधली आपल्याला पट्टी करायची आहे जशी आपण निटिंगमध्ये केली होती अगदी तशीच तर मधली पट्टी आपल्याला सहा टाक्यांची करायची आहे तर सहा टाक्यांची मधली पट्टी करण्यासाठी आपण इथे दहा चेन सोडून दहा साखळ्या सोडून तीन अन तीन सहा अन तीन नऊ एक दहा इथे आपण सुरुवात करणार आहे आणि फक्त सहा चेन करणार आहे कारण आपल्याला ही उंची कशी पाहिजे साधारण या लांबी एवढी हे पावणे चार इंच आहे तर पावणे चार इंचासाठी किती टाके घालावे लागतात एवढं फक्त बघायचं तर पावणे चार इंचासाठी एवढे टाके आहेत म्हणजे हे फक्त सहा टाके आहेत तुमचे तर सहा टाके आपण घालायचं ठरवलं मध्यभागी तर सहा टाक्यासाठी आपण पहा इथे पावणे चार इंचासाठी पावणे चार सेंटीमीटरसाठी सहा टाके आहेत हे म्हणून इथे सहा टाके आपल्याला घालायचे आहेत तर सव्वीस होते एकूण तर दहा सोडून देऊ आपण आणि इथे तुम्ही याला नवीन दोरा जॉईन करणार आहे तर नवीन दोरा आपण इथे जॉईन करू याला आणि परत इथे मुक्या खांबाचे आपल्याला सहा टाके घालायचे म्हणजे सहा याच्यावर मुक्या खांब घालायचे तर मी पहिला मुका खांब घेतला इथेच जिथे जोडलं तिथे पहिला मुका खांब दोन तीन चार पाच आणि सहा तर असे सहा मुके खांब घातले एक चेन केली पुन्हा पलटवलं आणि परत याच्यावर सहा मुके खांब घालायचे आता हे सहा मुके खांब दरवेळेस घालत जाऊन प्रत्येक रोमध्ये अशी आपल्याला याची उंची किती करायची आहे तर बरोबर जी आपली हाईट आहे पावणे चार इंच 
सॉरी नाही पाहुणेचारींचं नाही ही जी आपली बाजू आहे इकडची एक मिनिट ही जी बाजू आहे आपली इथून इतकी तर एवढी आपल्याला इकडे शिवायची असते त्यामुळे याची हाईट एवढी होईस्तो वर आपण करणार आहे तर आपण इथे मोजून घेऊ किती आहे याची हाईट बघा इथे सव्वा साडेसहा इंच आहे जवळ साडेसहा सेंटीमीटर आहे जवळपास तर साडेसहा सेंटीमीटर हाईट होईस्तोवर आपण हे सहा टाके मुक्या खांबांनी विणत जाणार आहे आता हे सहा टाके मुक्या खांबांनी विणत गेले साडेसहा इंच सेंटीमीटर होईस्तोवर की तुम्हाला असा टी आकाराचा शेप मिळणार आहे अगदी असंच आपण निटिंगमध्ये केलं होतं तुम्हाला आठवत असेल लक्षात काय ठेवायचं मित्रांनो की ही जी आपण उंची घेतलेली आहे ही उंची साधारण एवढी असली पाहिजे म्हणजे इतके टाके मधले उच उचलायचे की जेणेकरून हे सगळे दोन्ही सारखी उंचीचं झालं पाहिजे आणि इकडची जी लांबी आहे ती आणि याची हाईट सहा टाके जितके विणले आहे त्याची तर ही सारखी झाली पाहिजे अशी आता आपल्याला हे शिवायचं आहे तर जसं तुम्ही निटिंगमध्ये बूट शिवला होता अगदी तसं शिवायचं आहे तर पहिले आपण मी एक बूट हा जो तयार केलेला आहे याच्यात मी आधी ही उजवी बाजू याच्यावर शिवून घेतली होती साईडनी अशी तर आता जसं दुसऱ्या बुटाच्या वेळेस त्याच्या विरुद्ध करायचं त्यामुळे इथे मी तुम्हाला काय सांगणार आहे की डावी बाजू पहिल्यांदा शिवून घ्या तर आता ही डावी बाजू आपल्याला इथे शिवून घ्यायची आहे आणि इथे शिवून घेण्यासाठी आपण या दोऱ्यामध्ये टॅपेस्ट्री निडील टाकू टॅपेस्ट्री निडलमध्ये आपण हा दोरा ऊन घेतला आणि आता आपण काय करायचं ठरवलं हे आधी शिवून घ्यायचं आहे डावी बाजू वर शिवून घ्यायची साईड त्याचे तर आपण इथे साधं जसं आपण त्या बुटात शिवलं होतं तशाच टाईपचं इथे शिवून घेणार आहे हे क्रोशाचं असल्यामुळे अगदी साधं शिवायचं जसं आपण नेहमी शिवतो तसं याच्यात काही ग्राफ्टिंगची वगैरे गरज नाही तसंही साधं शिवलं तरी ते जुळून येतं तर ही एक बाजू आपली शिवून झालेली आहे तयार आणि नंतर आता हा दोरा मी इकडे काढून घेईन आणि आपण हा दोरा कापून घेऊ ही एक बाजू याची शिवून झाली आता पुढे काय करायचं आपल्याला ही दुसरी बाजू अशीच वर घ्यायची आणि या तिन्ही साईड एकमेकांना शिवून घ्यायच्या आहे तर या तिन्ही साईड शिवण्यासाठी मोठा दोरा पाहिजे याच्यात आपण परत सुई तोवून घेऊ हा दोरा आता या तिन्ही कडा एकमेकांना शिवायच्या आहेत आपल्याला तर लक्षपूर्वक काय शिवायच्या की जेणेकरून एखादी मध्ये सुटायला नको तिन्ही यातला एक एक टाका आला पाहिजे आणि हे अशा पद्धतीने आपण तिन्ही बाजू शिवून घेणार आहे याच्या सहाच टाके असल्यामुळे काहीच वेळ लागणार नाही तुम्हाला सहा टाके शिवायचे आहेत फक्त आणि हे माझ्या तिन्ही बाजू शिवून झाल्या आता उरलेल्या जी एक कड राहिली आहे फक्त शिवायची तर ही शिवताना लक्ष काय द्यायचं की हे मधलं भाग शिवल्याने गेला पाहिजे हे फक्त दोन भाग आपल्याला एकमेकांना शिवायचे आहे तर हे दोन भाग मी शिवणार आहे आता हे दोन भाग पूर्ण एकमेकांना शिवून झालं की आपल्या बुटाचा शिवण्याचा भाग झाला मग सरळ बूट उलटवला की बूट पूर्ण झाला तुमचा मग त्यानंतर तुम्हाला फक्त त्या बुटाला एक आपण जे बो केलेला आहे तो बो फक्त करायचा आहे तो बो केला की तुमचा बूट मग पूर्ण झाला आता हे धागे आपण असे याच्यात आत घालून नाहीसे करणार आहे पूर्ण आणि आता हे बूट असा उलटवला की तुमचा दुसरा बूट तयार झाला बघा मित्रांनो किती सुंदर दुसरा बूट तयार झाला आता ही दोन्ही बुटांची जोडी बघा किती सुंदर दिसते आता फक्त याला एक फुल बो लावायचा राहिलाय तर तो बो लावण्यासाठी आपण आता काय करणार आहे पांढरी लोकर घेऊ आपण 
आणि पांढरी लोकर घेऊन एक साधा बो करायचा आहे आपल्याला कसा करायचा बघा एक टाका घेतला मी फक्त सुरगाट बांधून म्हणजे स्लिप स्लिप नॉट आणि याच्यात तीन साखळ्या करू तीन तीन साखळ्या केल्यानंतर पहिल्या साखळीमध्ये परत एक खांब घालायचा अगदी छोटासा बो करायचा आहे आपल्याला ते बूट किती छोटे आहेत बघा त्या हिशोबाने आपल्याला छोटासा बो बो करायचा आहे हा खांब घातला मी आणि तिसऱ्या म्हणजे पुन्हा तीन साखळ्या घेऊन पहिल्यापाशी जॉईन करायचं किंवा जोडायचं आहे हे पहिल्या टाक्यापाशी तर हा पहिल्या टाक्यापाशी मी स्लिप स्टिचनी याला जोडलाय हा बोचा एक भाग झाला तुमचा तयार आता असा दुसरा भाग करायचा आहे म्हणजे तीन टाके करणार मी तीन स्टिच किंवा तीन साखळ्या त्यानंतर एक खांब घालायचा याच्यावर तिथेच पहिल्या टाक्यात आणि आता तीन साखळ्या करून परत पहिल्या टाक्यापाशी जोडायचं तर तीन साखळ्या केल्या आणि हे पहिल्या टाक्यापाशी स्लिप स्टिचनी जोडलं तर हा तुमचा बो तयार झाला आता फक्त त्याला गाठ मारली की आपला सुंदरसा बो तयार होईल हा आपला बो तयार झाला आता इकडचा फक्त दोरा मागे पुढे उलटा करून आपल्याला हा घट्ट करता येईल मधला भाग आणि जेणेकरून असा छान बो तयार होईल आपण याची हवं तर गाठ बांधू शकतो तर हा एक सुंदरसा तुमचा बो तयार झाला आता हा बो जर तुम्ही इथे लावला या दुसऱ्या बुटावर इथे फक्त शिवून घ्यायचा असा टाचून की तुमचे सुंदर असे दोन बूट तयार झाले आणि हे बूट पहा मित्रांनो किती सुंदर दिसतात आहे आता हा शिवण्यासाठी काय करायचं परत टेपेस्टी नीडलमध्ये हे दोन्ही धागे घाला आणि नुसती आतमध्ये गाठ बांधून घ्या की झालं या बोटचे दोन्ही लोकरी मी ओल्या टेपेस्टी नीडलमध्ये आणि आता हा बो तुम्हाला जिथे हवा तिथे ठेवा त्याची डायरेक्शन पहा थोडी जसं याला सूट झाला पाहिजे म्हणून आपण असं इथे बांधू याला आणि इथे जर बांधायचं असलं तर ये मध्यभागी आणि आपल्याला इथून टाका घालता येईल दोन्ही याच्यातून आणि मग खालून त्याला नीट टाचून घेता येईल पूर्ण दोनदा इकडे तिकडे करून आपल्याला टाचता येईल तर हे तुमचे दोन्ही बूट असे छान तयार झाले आवडले मित्रांनो अगदी सोपे बूट आहेत करायला आणि तुम्ही सहज करू शकता तुमच्या लहान घ्यासाठी थंडीत जर आपल्या घरी बाळ येणार असेल तर तुम्ही हे शून्य ते सहा महिन्यासाठी म्हणून मापाचे आहेत हे थोड्या मोठ्या माप याला फक्त वीस ग्रॅम लोकर लागते आणि सुंदरसे असे बूट तयार होतील वीडियो बगितबल धन्यवाद मित्रों चैनल सब्सक्राइब करा विसरू नका बर कमेंट्स लिहा लाइक करा तुम्हार शंका मैं विचारू शकता थैंक यू